Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, I'll show to you the divisibility rule for 14. Okay, let's find out if 1,372 is divisible by 14. Para malaman natin kung divisible ito ng 14 o hindi, alamin natin yung rule para sa 14. The divisibility rule for 14 is that if the number is divisible by both 2 and 7, then the number is also divisible by 14. Ang isang number ay pwedeng i-divide sa 14 at eksakto yung answer, walang remainder, o tinatawag nating divisible kapag ito ay divisible, pareho ng 2 at 7. So dito, ia-apply natin ang divisibility rules ng 2 at 7 para malaman natin kung ang number ay divisible by 14. Okay, tingnan natin itong 1,372 kung pwede siyang i-divide sa 2 at pwede siyang i-divide sa 7. Dahil kapag pwede, automatic pwede rin siya sa 14. Okay, ang divisibility rule sa 2 ay lahat ng even numbers ay divisible by 2. Ang even numbers ay nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8. Okay, tingnan natin itong 1,372. Ang last digit niya ay 2. Dahil nagtatapos ito sa 2, ito ay even number. At ang even number ay divisible by 2. Okay, ngayon naman tingnan natin kung ang number na ito ay divisible din ng 7. Ang divisibility rule naman sa 7 ay yung last digit ay dodoblihin natin at isusubtract natin sa natitira pang number. Kapag yung result o answer ay 0 or multiple ng 7, ang given number ay divisible by 7. Okay, tingnan natin. Ang last digit ay 2. Kapag dinobli natin ang 2, ay magiging 4. 2 times 2 equals 4. Then, itong 4, i-minus natin sa natitira pang number. Inalis natin yung last digit, kaya ang natira ay 137. So, isusubtract natin ang 4 sa 137. 137 minus 4 equals 133. Okay, ang 133 ay multiple ng 7. So, ibig sabihin, divisible ito ng 7. Ngayon, kung para sa inyo, ang 133 ay mataas pa na number at hindi nyo alam na ito ay multiple ng 7, ang gagawin nyo lang ay uulitin nyo lang yung proseso. Yung last digit ay doblehin ninyo at i-minus ninyo sa natitira pang number. Ayan, makikita ninyo sa screen, nang inulit natin yung proseso, yung answer ay 7. At yung 7 ay multiple ng 7. So, Dahil ang 1,372 ay divisible ng 2 at ng 7, ito ay divisible din ng 14. Yan ang dapat ninyong tandaan. Dapat divisible pariho ng 2 at ng 7 yung number para maging divisible din siya ng 14. Ngayon, itry natin sa mas mataas na number. Tingnan natin kung ang 5,763,926 ay divisible by 14. Okay, ang last digit ay 6. So, it's an even number and it's divisible by 2. Ngayon, tingnan naman natin kung ito ay divisible by 7. Gamitin naman natin yung isa pang divisibility rule for 7 para sa mga matataas na number at nang mabilis nating malaman kung ito ay divisible by 7. Ang gagawin lang natin ay igugroup natin ang number ng tigtatatlong digits from right to left. Pagkatapos, salita nating i-minus at i-plus yung numbers galing sa kanan papunta sa kaliwa. Okay, igroup natin. Ito yung first group. 
Ito yung second group at ito naman yung third group. Ngayon, salita nating i-minus at i-plus yung numbers. Galing sa kanan, papunta sa kaliwa. So, magiging ganito siya. 926 minus 763 plus 5. Okay, 926 minus 763 plus 5 equals 168. Ang 168 ay multiple ng 7. So, ibig sabihin, divisible by 7 ito. Ngayon, kung ang 168 ay hindi pa ninyo alam kung multiple ng 7 o hindi, gawin ninyo yung unang divisibility rule ng 7. Yung ginawa natin sa unang example. Para mas mapababa pa ninyo yung number. Okay. So, dahil yung 5,763,926 ay divisible pareho ng 2 at 7, ito ay divisible din ng 14. Isa pang tip ko sa inyo, kapag yung number ay hindi even number o hindi siya nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8, automatic hindi siya divisible by 14. That's all for this video. Sana may natutuhan kayo sa video ito. See you next time! God bless!